Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e galera, se liga só esse é o último vídeo do ano, velho. Eu poderia ter feito, sei lá, uma retrospectiva elaborada com os melhores momentos do ano, mas... Mas... Correndo o risco de tomar o cifrão amarelo é desanimador. Né? Então, galera, eu vou trocar uma ideia aqui, vou resumir mais ou menos pra vocês o que foi esse ano pra mim. Tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu, né? Eu vou começar falando da parte ruim, né? Esse novo algoritmo do YouTube realmente é, veio pra desanimar muita gente. Eu sou, uma, eu sou uma dessa pessoa que realmente perdeu muito, perdeu muito a, a, a sabe, a vontade de, de YouTube, né? É... E lógico, tá ligado? Tem gente que vai falar... Né? Apesar que não, hoje eu tenho uma galera... Eu consegui filtrar bastante os meus inscritos hoje, né? Então o cara sabe que se ele falar alguma merda no comentário, ele vai ser banido, né? Mas eu sei que algum, alguns vai estar tá pensando ali, você é um mercenário. Não, não é mercenário. Você só faz por dinheiro. Não, não é só fazer por dinheiro. Como eu sempre falei, tudo isso aqui tem um custo, tá ligado? Então, eu acho justo... Eu poder levar um pouco de entretenimento pra você, sabendo que hoje eu vivo disso, tá ligado, galera? Até o meio do ano, eu ainda trabalhava com isso o filme. E do meio do ano pra cá, eu foquei nisso aqui, né? Principalmente na Twitch, hoje eu vou falar a respeito da Twitch. Né? Mas eu foquei nisso aqui, eu foquei em fazer vídeo, eu foquei em tentar trazer mais conteúdo, né? Tava com o editor, sabe? E, e, e foquei muito no YouTube. Né? E, e, e de princípio assim começou a dar muito bom, tá ligado? Começou a dar muito bom. O Confuso tava me ajudando horrores, horrores com as edições dele, edições maravilhosas. Eu não canso de elogiar as edições do, do, do Confuso. Só que, sabe, é, cada vez mais o algoritmo do YouTube atrapalhando o canal, eu fui desanimando, né? Eu fui desanimando, fui desanimando a chegar ao ponto de eu dispensar o confuso, não ter mais editor e o pós vídeos cru mesmo, porque o resultado é o mesmo, o YouTube não, não favorece mais os games ou não favorece mais os canais pequenos, não sei. Todo vídeo meu agora toma cifrão amarelo, todo, sem exceção. Esse vídeo aqui com certeza vai tomar o cifrão amarelo, vai tomar o cifrão amarelo, amarelo. vocês podem notar que eu, de um tempo pra cá, eu venho me policiando, eu venho praticamente não falando palavrão, né, e forçar também o um palavrão, eu acho, não acho legal, né, se o palavrão vem de forma natural, beleza, mas eu, eu venho me policiando, eu venho tentando ser o Family Friends aí, que o YouTube quer, né, o Family Friendly, eu venho tentando ser o que o YouTube quer, só que eu posso estar perdendo um pouco a minha essência com isso, né, a galera gosta daquele cavaco que dá o rage, que xinga, que... Né? Mas isso aí eu não vou parar, galera. Isso aí pode ficar tranquilo, tá? Só que como é, um, é uma ideia, a gente tá conversando, então eu acho desnecessário né, ficar falando palavrão aqui que nem um idiota. Né? Mas mesmo assim, vocês vão ver. Eu vou printar um cifrão amarelo nesse vídeo. Escreve o que eu tô falando. Né? E isso aí vem atrapalhando muito os criadores, tá ligado, galera? Porque a gente tem contas pra pagar. A gente se priva de ter um emprego, né? Eu me privo hoje de ter um emprego que eu poderia ganhar mais do que eu ganho hoje fazendo YouTube e Twitch pra estar tá aqui. Ah, mas você tá aí porque você é cômodo, porque é vagabundo. Não, porque eu me encontrei aqui, galera. Eu me encontrei. Hoje eu sinto um extremo prazer fazendo isso aqui. Hoje eu sei o quão é importante eu estar tá aqui porque tem alguém aí do outro lado que sempre vai estar esperando um vídeo meu, tá ligado? Então, criou-se um vínculo entre eu e vocês. E se um dia um vídeo desse aqui faltar? E se um dia um vídeo desse faltar e aquele cara que estava esperando esse vídeo, ele tem algum problema, como a depressão, por exemplo, e, e aconteceu alguma coisa com essa pessoa? Então, hoje, é uma puta responsabilidade estar tá aqui, galera, tá ligado? É... é, é... Cara, é enorme. Essa responsabilidade é enorme, tá ligado? Eu repito, pode parecer repetitivo, mas uma vez o Speech falou pra mim, falou isso, falou, Cavaco, você não, 
tem que se preocupar com um milhão de visualização, você tem que se preocupar que sempre vai ter alguém esperando o seu vídeo. E é verdade, cara. Sabe? Então, hoje eu tenho essa preocupação. Quando falta um vídeo, eu fico desesperado, que nem acho que do domingo eu não consegui soltar os melhores momentos né, da semana de live na Twitch. E, isso, e eu fiquei extremamente incomodado com isso, tá ligado? De não ter o vídeo naquele dia, tá ligado? Então, realmente é... é, é Pode parecer para algumas pessoas que, que não tem nada a ver, que não é importante, mas não, galera. Eu sei do tamanho da responsabilidade que é estar tá aqui desse lado, tá ligado? E, e, e ter alguém esperando um vídeo do outro lado e, sabe, e ele precisar de ver aquele vídeo para de repente, dar uma risada, esquecer algum problema, é, cara, é bizarro, é... é... <risos> Eu nunca pensei... Nossa, mano, eu nunca imaginei isso nos meus melhores e piores sonhos. Eu nunca... E hoje, né, eu, eu penso muito, eu valorizo muito vocês. Eu tenho um carinho incrível pelos meus inscritos, pelos meus seguidores, pelos meus... Como eu disse no Twitter, vocês têm muitas denominações, fãs. Eu odeio a palavra fã, cara. Eu não tenho fã, eu não quero ter fã, eu não quero ter seguidor, eu não quero ter inscrito. Eu quero ter amigos, tá ligado? Eu quero ter amigos, eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo, o dia que vocês me encontrar na rua, não precisa de entrar em choque, mano, tá ligado? É chegar, trocar uma ideia, e aí, Cavaco, tudo bem? Pô, assisto o seu vídeo, porra, vai ser um prazer. Que nem esses dias, mano, eu vi no... Eu fui no Shopping Tabuão, naquele fervo enorme ali, tá ligado? E eu acho que no calor das compras, porque no, no Shopping Tabuão eu já fui reconhecido umas três ou quatro vezes. E no calor ali das compras de Natal, eu acho que, né... Passou batido, fui lá, comprei meu celular, fiz um rolê, comi, vim embora na moral, tá ligado? Eu falei, caramba, hoje foi tranquilo o shopping, né? Moleque, eu parei num posto de gasolina pra abastecer o cara, cavaco, eu falei, puta, eu, mano, eu, fiquei, eu entrei em choque. O frentista, sim, o cara que trabalha, o trabalhador ali, me reconheceu, tá ligado? Eu achei bizarro, cara, eu falei, caralho, como assim? Eu fiquei sem graça, até desculpa, meu irmão. De repente eu não te dei a atenção necessária ali, mas do jeito que você me abordou eu fiquei meio em choque, tá ligado? Então tudo isso, galera, tudo isso é, é, é prazeroso. Não é ser famoso, tá ligado? É criar um vínculo de amizade enorme. Hoje eu tenho quase 200 mil inscritos, hoje eu tenho quase 200 mil amigos no YouTube, tá ligado? No Twitter, no Instagram, no Instagram, falei bonito agora aí, no Instagram... É, no, na, na, na própria Twitch TV, no Facebook. Quem diria, né, mano? Quem diria? Quem diria que você ia chegar aonde chegou, né, Cavaco? Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não canso de repetir isso, tá ligado? Eu tenho praticamente 42 anos, né? Agora março, dia 25 de março de 2018, eu vou completar 42 anos. É, 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 é um velho, né, mano? É um velho. Eu tenho a idade de, do, do, de pais, né? De, de muitos pais de vocês. De muitos pais, mano, tá ligado? Muita, tem galera aí que seu pai não tem a minha idade, né? Mas eu tenho idade pra ser pai de muitos de vocês, né? E eu, e eu respeito muito isso. Eu, eu valorizo muito isso, tá ligado? Eu posso não ser o me melhor exemplo de pessoa assim, tá ligado? Mas eu tento... Eu tento respeitar muito isso, eu tento valorizar muito esse carinho que vocês têm por mim, tá ligado? Eu tomara que isso dure bastante tempo. Eu tomara que 2018 seja um ano melhor do que 2017. Não que 2017 não foi ruim, não foi, né? Mas 2017 teve altos e baixos. Os baixos foi essa, 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 essa coisa ridícula, esse algoritmo ridículo do YouTube... E em alta, pra mim, na minha opinião, foi a Twitch uma, uma, uma plataforma incrível, uma plataforma hoje que me deixa extremamente feliz, cara. Sabe, eu... eu às vezes eu, eu, fico, eu, eu fico contando, eu fico ansioso ali, tanto que teve dia de eu abrir live tipo 9 horas da manhã, porque é um prazer imensurável você poder abrir uma live na Twitch, você ter o contato, ficar trocando ideia com a galera. Sabe, muitas das vezes eu acabo nem jogando direito, eu fico mais lendo o comentário, dando mais atenção pra vocês do que prestando atenção na, na própria gameplay. Mas, cara, é, é uma coisa incrível que acontece na Twitch, é uma coisa maravilhosa poder interagir com vocês, poder 
ter esse contato, mesmo que né, é, através de câmera, mas eu, eu sinto muito próximo de vocês, eu sinto muito carinho de vocês. E saibam que o carinho é recíproco, tá, galera? Eu tenho muito carinho por vocês, eu tenho muito respeito por vocês. Eu, eu de verdade, sem hipocrisia, cara, eu, eu amo muito vocês, assim. O que vocês fazem por mim é, é algo maravilhoso, cara. Eu, eu, eu me sinto numa, numa fonte da juventude, tá ligado? Eu me sinto cada vez mais jovem, tendo essa, essa proximidade com vocês. É, é, é muito bom, cara. É muito bom. Tomara que isso dure por muito tempo, porque isso me faz muito bem, mano. Muito, muito bem ter vocês ao meu lado, me apoiando. É, é algo bizarro, de gostoso, de... Nossa, velho. Ah... Tá bom, galera? Então, eu quero desejar, mano, do fundo do meu coração, que 2018 seja um ano espetacular, que 2018 realmente é, venha para ser um marco na história de todos vocês, de todos nós, porque, afinal de contas, somos todos merecedores de tal situação. Não é verdade, vida louca? Hã? Tomara que esse ano 2018 seja um ano espetacular, um ano maravilhoso, um ano de realizações, um ano que você, primeira coisa, você tem que acreditar em você, mano, tá ligado? Se você não acreditar, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu acreditei, vem dando certo, até quando? Não sei, mas enquanto der certo eu vou estar tá aproveitando. Acredita, mano, acredita no seu sonho. Se é um youtuber que você quer ser, acredite. Se é um streamer que você quer ser, acredite. Se você quer ser um médico, acredita, cara. Que vai acontecer. Mas você tem que acreditar em você, como eu acreditei em mim e como vem dando as coisas certas pra mim. Beleza? Então, galera, feliz ano novo a todos vocês. Tudo de bom, tudo de melhor, tudo de mais maravilhoso que possa acontecer, que aconteça na vida de vocês e na minha também. Né? Feliz ano novo a todos e a nós. Fui.